Magandang araw sa inyo mga bata. Nandito ulit si Teacher Melanie. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa paghihiwalay ng mga pangkat ng bagay sa kalahati o kalahati ng isang set. Tara, magbalik-aral muna tayo. Nakikita niyo ba ang hugis na yan? Ilang one-half o kalahati meron sa isang buo? Dalawa. Tama. May inihanda akong suliran niyo. Makinig mabuti at babasahin ko. May sampung mansana sa pasalubong si nanay. Binili niya ito para sa dalawa niyang anak na si Naobre at Talia. Ilang mansanas ang matatanggap ng bawat isa niyang anak? Makikita niyo ba ang mga mansanas na uwi ni nanay? Bilangin natin. Sabayan ninyo ako. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. Sampu. Ilang mansanas lahat ang uwi ni nanay? Tama, sampu. Pagtulungan natin lutasin ang sulitan niyo. Hatiin natin kina Aubrey at kay Alia ang sampung mansanas ng magkasindami. Umpisahan na natin. Isa, dalawa, Tatlo, apat, lima. Bilangin natin kung ilang mansanas ang napunta kay Obri. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang mansanas ang napunta kay Obri. Bilangin naman natin kung ilang mansanas ang napunta kay Alia. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Limang mansanas ang napunta kay Obi. Limang mansanas din ang napunta kay Alia. Ang kalahati daw ng sampung mansanas ay... Lima! Magaling! Paano natin nakukuha ang kalahati ng pangkat ng mga bagay? Sinong makakasagot? Tama! Makukuha natin ang kalahati ng pangkat ng mga bagay sa pamamagitan ng paghahati sa laman ng set sa dalawang pantay na parte o bahagi nito. Ngayon, subukin natin ang inyong natutunan. Bilangin ang bawat pangkat ng larawan, hatiin sa dalawang bahagi, Isulat sa buhit ang bilang ng tamang sagot. Number one, one half ng apat na puno. Number two, one half ng dalawang pung lapis. Number three, one half ng anim na laso. Number four, one half ng labing anim na payong.
at sa number 5, one half ng labing apat na orange. Para sa takdang aralin ninyo, hatiin ang set ng larawan sa dalawang pangkat na may magkasindaming bilang para may pakita ang kalahati ng isang set. Maraming salamat sa inyong panonood.